早餐。我吃过了。那就晚点再吃嘛，这可是人家早起做的爱心早餐。你不要这么打击我嘛。下次不要再做了，我习惯在素食店吃。那边的食物不健康，那我先放在这儿，你晚点吃啊。你们两个来的真早啊，徐叔叔，平阿姨好。嗯，我跟你们两个说，从今天开始我们会很忙，我们要赶在下个月之前做芯片发布。下个月？怎么可能呢？我们连个成熟的概念都没有呢。前期的工作我已经做好了，你们主要负责的是后期的执行和监督工厂作业，但千万注意，要仔细。嗯。那，赶快看一看，有问题就赶快问，问完了之后就要马上着手。哦，你记住了啊。我们现在要根据这一次这一季的这些颜色，你看。嗯嗯。喂。啊。没有啊，我确定我们的订单数没有增加。哎，好，麻烦你了。博彦。啊。这批新品你加单了吗？加什么单？刚才李厂长给我电话，说他今天接到了一个跟我们新品一模一样的订单，这布匹、染料、配色还有设计图案都一模一样。他看到我没有签字，所以特意打电话问一下。如果是我们下的订单，上面应该写的清清楚楚，我们不会不知道。那就奇怪了。哎，各位，嗯，打扰一下，这次给工厂的订单是谁负责的？呃，是我。你只下过一次订单吗？还有其他人负责吗？我只下过一次订单，这件事情也一直是我一个人负责的。出什么事了吗？嗯，没什么，继续忙吧。哦，怎么了，红英？哦，没什么，可能是工厂弄错了吧。哦。尊敬的红英大夫，这里有个人得了一种病，只要一天没看到红英大夫，就食之无味，怅然若失。有人说这叫相思病，哎，咱们红英大夫，可否趁午餐时间一起用餐，也帮这个人看看病啊？尊敬的这位先生，您的挂号预约成功。红英，怎么才一天不见你就感觉你瘦了？你是不是都没吃好饭、啊？哪有那么夸张啊？就一天不见，怎么可能瘦那么多啊？中午想吃什么？我请客。嗯，随便啊，反正你请客，你说了算。嗯，我想一想啊，那我们就吃吃。这是什么？啊，这是我妈公司即将发行的新品设计稿、啊。我跟你吃完饭，我还得拿给工厂。我看看。给我点意见，看看有没有什么需要改进的地方。这是你们新品的设计稿？是啊。这不可能吧？这真的是你们公司的设计图稿吗？没错。这些都是我亲手画的，我怎么会不认识呢？啊，对了，你看，这些都是我亲手画的设计图纸，跟这些设计图一模一样
，既然是你们公司设计的产品，我妈怎么会有这些资料呢？而且还打算用来生产？难道是我妈剽窃你们公司的产品？照目前来看，应该有这个可能。难怪我妈今天一大早就告诉我，这批产品下个月一定要发表，原来目的就是要抢先你们一步上市。我妈不但剽窃你们公司的产品，而且打算打击你们公司的销售，这么做太没商业道德了。这该怎么办呢？如果你妈妈先我们一步发表新产品，那我们这一季的销售肯定会受到影响。你说我们该怎么办才好啊？你放心，我不会让这种事情发生的。我现在就回去找我妈问个清楚。可是阿姨要是不承认用我们的设计图呢？你别担心，我自有我的方法。让他承认。什么？你说我们公司里面有内鬼？是啊，那可是公司的机密文件，还锁在机密档案柜里，这肯定是内鬼流出去的。照你这么说的话，流出去的资料这么详细，一定是公司内部人员干的。啊，伯爷，你怀疑谁是内鬼？我又不是福尔摩斯。公司里面员工这么多，我哪知道呀？嗯，对了，前几天赫本和包山不是说，徐永泰想收买他们吗？是不是他们当着我们的面儿说没有接受，其实暗地里面已经接受了呢？可要是他们，他们干嘛说这件事啊？这不是子弟无影吗？也是啊。哎，说不定这是障眼法呀，啊，嗯，你看啊，他们呢，先主动招供，好让我们，哎，不对他们加以设防，这样的话，我们就自然不会怀疑到他们头上了。你说的也有道理，可是无凭无据，我该怎么去问他们呢？而且。这事关员工的尊严，如果处理不好的话，就会冤枉人家，这肯定是万万不能的。什么？竟然有这样的事！你赶紧叫伯爷和红英过来见我。好的，董事长。嗯、红英啊，刚刚说的事情，我们先不要张扬。嗯总监，红英，董事长让你们俩过去一趟。嗯，公司机密文件外泄，那么严重的事情，为什么没有人主动告诉我？我还是从别的地方得来的消息。你们俩到底想干什么？董事长，我们原本是想把事情调查清楚以后再跟您解释，可能是我们考虑不周，请您原谅。红英，我怎么觉得这件事情是跟仲林有关？你才不告诉我的，对吗？不是的，这件事跟仲林一点关系都没有。红英，如果我们的产品被徐永泰公司抢先一步上市的话，对我们公司下半年的业绩是毁灭性的打击。你不要因为一己之私，让我们公司承受那么大的损失。啊，不，董事长，我身为部门总监，是我管理不严，是我的疏忽。你不要再责怪红英了，你不要急着揽责任，等事情告一段落的时候，该负责的一个都跑不掉。就算是我女儿，也一样。对了，现在那件事情的进度怎么样了？找到那个内鬼了吗？董事长，经过我跟红英讨论，我们已经锁定了一名员工。谁呀、啊？